Okay, so good morning guys. We're here for another episode of the Beyond Alpha podcast. And today we're going to talk about how do you start? Um, there are a lot of people who have million dollar ideas, but again, they remain ideas because they don't know how to start or they don't know how to pursue it. So even if you have this game changer idea such as Facebook or whatever, whatever it is you think is going to bring you the big box, if you don't know how to start or you don't know how to pursue it, uh, that actually is, does it amount to anything. It's trash, basically. So, again, I'm here with Brian, as always, and that's our topic for today. So, Bri, um, what can you share? Or how do you start things? You have this uh, idea, and how do you start doing it? Sa akin, pre, technically, it's not about ano, knowing how to start. Tingin ko, ah, hindi yun yung uh, main problem with it. Eh. Kasi, when you're, you start something, possibly, you have no idea at all dun sa start mo. Eh. It's about uh, gaining the confidence eh, or the gaining the confidence to actually start it. Eh. So, sa akin, ang take ko dyan is you have to really try. Subukan mo lang muna. It doesn't necessarily mean na kompleto na lahat ng equipment. Mayroon, for example, ano na lang, um, you want to start working out or exercise, di ba? doesn't necessarily mean bumili ka ng pang buong gym set eh. Or ano, dumbbells or ano. Yeah, sige. If you uh, could afford na ano, if it helps you to start, the, bili ka ng gym clothes, bili ka ng or whatever equipment na kailangan mo, sige. That's the intention na start ka doon. Pero you could actually start working out on just your own, eh. Push up, jumping jacks, yan, mga body movement, eh. Sige, uh, wear, uh, sige, you could wear protective clothing, like, for example, rubber shoes. Kung meron ka naman existing rubber shoes na pwedeng pang-workout, hindi yan yung pang-walking shoes, then start doon. Di ba? Like, for example, babalik tayo doon sa when we're trying to start with pod, this podcast, eh. Na tipong yung nag-uumpisa kami ni JP just, naalala niya may friend siya na in a way may good equipment eh, for recording pero it will cost money and hindi lang yun eh kumbaga sa amin kasi naisip namin na wag na muna bilhin yung equipment na yun dahil naisip namin let's start kung ano yung meron tayo ngayon eh. so currently ngayon ang ginagamit namin pang record is yung laptop niya so, and ang point dun is magawa mo muna eh. Ma, maumpisahan mo muna. So, mas madali nang mag-adjust pag nag-umpisa ka na eh. Mas madali nang mag-improve pag nag-umpisa ka na. So, start where you are right now. The, uh, gain that confidence to start. And from there on, adjust. Mas madaling mag-adjust kaysa yung tipong nag-isip ka lang na nag-isip tas na-paralyze ka na totally kasi kakaisip mo ano bang gusto kasi natin kagad perfect eh. Pero it, hindi, unang-una hindi tayo abot sa perfection. Pangalawa, kailangan mo muna talaga mag-umpisa. Mas mad, ano na yun, mas momentum. Momentum ba? Yun yung sa akin. Ikaw ba? Ako, um, for me, una sa lahat, kung may gusto ang gawin, kung may gusto ang simulan, Number one step para sa akin really is aral. Aral lang in the sense na hindi naman tipong deep dive na i-analyze mo lang. Ah. Kumbaga, for me, ang pinaka basic requirement before you start things is malaman mo kung ano yung basic. Ano ba yung step one? For example, working out. Obviously, kunyari, you're out of shape or mataba ka, hindi naman option na tumakbo ka agad tayo ng fun run hindi naman option agad na na kumbaga magbike tayo hanggang antipolo kagad, di ba? So, for me, ano yung basic? Paano ko i-condition yung sarili ko para dun? Halimbawa, 
it's whether it be five minutes on the treadmill or five minutes or ten minutes on the bike sim simula na natin don kung maga kailangan natin ng ng pagsisimulan eh. Kailangan natin ng base. Kung hindi mo base alam, na. if you're completely clueless kung anong gusto mong gawin, one one option for me would be seeking out um, help or guidance from people you know. Yung friends mo, relatives mo. Kung sino yung inaakala mo na dumadaan or ginagawa yung gusto mong gawin, if hindi mo ma-research on your own, it would be best kung hingin mo yung counsel nila. Parang, uy bro, saan ba ako pwede magsimula? Mm. Tapos after doing that, after identifying ko ano yung basics, dun ka na mag-start mag-build. Like, for example, for me, nung nag-start ako ng running, ang goal ko lang talaga was 10 minutes on the treadmill. Y- yun yung initial goal ko. 10 minutes, wala akong actually paki sa speed, wala akong paki sa distance. Basta maka 10 minutes lang ako. So may kita mo naman eh, if easy na sa'yo or may nakikita, napapansin ka malit na progress sa sarili mo, that's when magdadagdag ka ng goal. That's when, kumaga, uusad ka na. Uusad ka na dun sa gusto mong gawin. Pero the worst thing talaga, pre, is, balikan ko lang, is, your ideas, ano yan eh, those are like seeds without soil. Kapag ka... Uh, Meron ko lang iniisip tapos tinatago-tago mo lang. Sobrang daming lumalapit sa akin na ganito eh. Alam mo, naghahanap ako ng collab, collab para sa negosyo eh. Uh, naghahanap ako ng technical guy para sa negosyo. Kasi kailangan ko na somebody na pagkakatiwalaan ko. Meron ng idea eh. Meron ng idea na sa tingin ko malakas. Alam mo, yung same person na yun, siguro mga tatlong taon na. Yun pa rin sinasabi niya. Oh, uh, kasi hindi daw siya tech person, hindi daw siya etc etc. Pero yun nga eh, so may idea ka na parang hinahawakan mo for how many years dahil hindi ka tech person. Yun na yun. Kumbaga, tina-try mo iasa sa iba yung hard work. Walang mangyayari eh. Pag ganoon yung naging mindset mo eh. So My tip is kumbaga bumuo ka ng pundasyon mo. Bumuo ka na. Kahit na hindi mo alam, kahit hirap na hirap ka, bumu- kasi ito, concrete example, especially in terms of business, ngayong technical age. Um, gusto mo ng, gusto mo ng mobile app, or gusto mo ng game, or gusto mo ng any software related business. Uh, sabi natin hindi ka coder. Okay, hindi ka coder. Um, so, does that mean na hindi ka na wala nang progress na pwedeng mangyari sa kumpanya mo? No. Kasi ganito lang eh. If, wala, if hindi ka technical person, pero you have a concrete idea ng gusto mong gawin, number one, sa akin, okay, anong platform ba possible gawin yung gusto ko? Which is, nag-google lang yun. Ano yung process ng pag-develop ng code? Nag-google, eh, ano yung process ng pag-develop ng software? Ano yung process na pag-build ng business? Pwede mo aralin yun through Google. Secondly, magkano rate ng isang magaling na programmer? Kung magkaandami pang work aside from yung coding itself eh, na hindi hindi pinapansin or dapat pwede nang pagsimulan, gawin ng base, pero hindi pa ginagawa kasi hindi, hindi ako technical person, pare, pero meron na akong million dollar idea. Yung million dollar idea mo na yun, gawin mo, itapo mo na lang sa basurahan kung wala ka rin naman magagawa to pursue it. Ikaw, Bray? Ano, ako, ano, Bray, based dun sa mga senior mo, ang mga two po- ang points na agree ako dun is yung sinabi mo na, yun nga, actually that's a good point na sinabi mo, start with the knowledge. Kumbaga, tama nga naman na tipong bago ka rin tumirada, Basics. Kahit alamin mo lang muna yung basics, baka kasi mo, pag totally zero ka, baka delikado rin eh. Like for example, working out nga, parang delikado rin. Parang may, nag, kumbaga may inumpisahan ka tapos mali pala. So baka ika-injure mo pa. So it's a good point na, sige, search mo muna. Kagaya ngayon nga sa sinabi mo, age ngayon, may gusto kong umpisahan, pwede mong assert through Google or any other platforms pa or any other search engine na gagamitin mo. So, start the knowledge. Agree. Sobrang agree ako doon na 
Start ka muna sa basic. So, after nun, pagka-start, parang research ka onte. Uh, research ka ng basic information regarding doon sa gusto mong pisaan. Then you have to apply eh. Yung bago mong natutunan na knowledge na yun, kailangan mong i-step, uh, i-test out. So, tingin ko yun yung pwede mong, yun yung step to mo when you're trying something new, when you have uh, an idea. So, gain the knowledge, step one, step two, test it out. Pagka-test out mo, tingin ko step three doon is, yun, reflect, then adjust. Ano ba nangyari? Anong naging what work well? Tapos, ano yung pwedeng improve? So, after nung reflection mo, adjust ka, step three, then try again. Try mo ulit based on that new learnings try mo ulit to continue or improve on yung una mong try then you have to persevere and second point pare doon sa sinabi mo i do agree din doon na sinabi mong hindi pwedeng idea ka lang eh yung nireklamo nung nasa kwento mo na kaibigan mo na tipong di ako tech guy eh ay ano man pala pre eh. hindi uh, alam mo nang hindi ka tech guy eh imbis na nire-reclaim mo yan, what if, di-research mo na kung paano gawin. Ang tingin ko lang naman magiging difference mo nung, nung guy na yon dun sa talented talaga, sabi natin talented, time lang yan. Maaring yung talented guy, dahil kakatry niya, kakagawa, kakagawa niya, ang bilis niya nang gumawa. Ikaw na bago, or hindi mo talaga ting yung pagkukod, mas matagal ka lang, ano, it would just take you longer. So, by don starting, malalaman mo ba na yun ba talaga yung thing mo? Or, kasi don from there, mag, makakapag-adjust ka eh, na itutuloy mo ba na ikaw yung coder? Or malalaman mo na kailangan mo talaga mag-tap ng help or mag-hire ng other person or maghanap ng ano. Pero, ang tingin kong importante don is kailangan mo munang subukan. Baka... Diba? Hindi mo alam, magaling ka palang coder, diba? Hindi, actually, ano, sa akin dun, pre, eh, not necessarily, for me, eh, not necessarily kailangan mo mag-aral mag-code, eh. Ang, ang point ko lang dun is, ang laki ng facets ng negosyo. Hindi lang naman coding ang end-all, be-all ng kumpanya, eh. Kung, kung ganun yun, eh, di sana lahat ng marunong mag-code, eh, nag- nagkaroon ng successful business, di ba? Kung baga, ang laki, ang daming aspects, eh. Ang daming aspects ng business na pwede mo pang pag-focusan. Kung baga, in the meantime, habang di mo pa alam how you're gonna proceed with itong technical stuff, eh. Di ba? Gawin mo muna yung wala ang, pwede mo gawin. Ang dami, ang dami pang pwedeng gawin, eh. Before pa yung pinaka-technical la, ah, yung pinaka-technical na trabaho. So, yun nga eh, paminsan, ang ginagawa kasi, pagka may nakita tayong pader na nakaharang sa daan natin, nakapokus na tayo sa pader eh. Hindi natin napapansin na may hangganan pala yung pader, pwede ka pala umikot sa likod ng pader, pwede mo pala akitin yung pader. Alam yun, yun yung, yun yung for me na mindset na, sa totoo lang, I have little to no patience anymore sa ganun eh. Yung, yung magtatanong ka, gets ko yun. Ayun, na-appreciate ko. Pero yung parang may hinahype ka lang sa akin all the time, sa so, totoo lang, wala na akong, wala na akong wala na akong kahit anong kom, alam mo yun, dapat ganito yan, dapat ganito yan. Kung maga, alam mo pala yung dapat eh, di sana ginawa mo na. Alam mo yun? Ako, agree ako dun, Ray. Na tipong, mo uh, karamihan ng tao si dapat eh dapat ganyan dapat ganito kung yun nga kagaya sabi mo kung si dapat ka eh di sana ikaw na, ikaw na yung nagkumpisa ikaw na yung nagsimula diba ang dami kasi yun nga eh start with the idea whether it's a business diba one apprenor lang eh parang from idea after a month ano pa rin idea pa rin hindi mo man lang trinay yun nga, yung basic try na search mo man lang ano ba yung kailangan mong basic knowledge to start. So yun, I do agree doon. Yun nga, simple yung sabi mo, kung sa big idea na yan na kailangan mong tech site, i-focus ka muna doon sa mga bagay na kaya mo nang gawin ngayon. Like for example, kung gagawa ka man ng logo or 
ano man kung i-prepare mo yung mga kung i-register mo na kagad diyan as ano nasa iyo eh dami mo bang pwedeng gawin bago sa tech side oh oh di ba so tama yun eh um so ako last comments on this guys if meron kayong something na gusto gawin gusto ma-achieve sa buhay or goal start small hindi mm. you, you can't finish it in a day kasi yung pinaka basic yung pinaka importante lang is kahit gapang gumagapang ka mm. basta may progress oh kahit yun yung pinaka importante ayun sa akin pre last uh, uh, sharing ko about na alala ko yung sinabi mo nung umpisa kahit yung million dollar idea hindi mo nga hindi natin malalaman yun eh kung million dollar idea yan. The only way na malalaman mo yan, kung million dollar idea talaga yan, is kung gagawin mo. Uh, Lahat kayang mag-generate ng ideas. Pero ang mag-separate sa idea, guy, saka dun sa mga nakaka-accomplish talaga, is yung mga nakaka-accomplish talaga is may nag-execute sila eh. Nag-execute sila ini-execute nila yung idea na naisip nila. Madaling mag-generate ng idea. Natulog ka, bago ka matulog, bago ka gumising, or, di ba, workout ka kasi maandar yung utak mo eh. Pero, ang separation na talaga dyan is yung gagawa, yung gagalaw to make that idea into reality. Uh, And it will never be perfect. Pero, kailangan continuous yung progress. Kagaya ng sabi mo, Brad, kahit gumagapang ka, pero nagkakaroon ng direksyon, nagkakaroon ng progress. And tingin ko dyan nang gagaling yung fulfillment eh, na tipong yun, kahit gapang yung progress mo dyan, pero alam mong may ginagawa ka sa idea yung naisip mo. O yun, mas okay na sa akin yun kaysa yung totally parang gaganda kong nyari na idea. Wala, walang value yan walang value yung idea until well, hindi mo ina-actionan. It's just a pigment of your imagination. Until walang action dyan, until walang movement para maging realidad dyan yung idea. Uh-huh. Kaya gets ko yung sinasabi mo, pre, na sawa ka na. In a way, sawa ka na. Huwag mo kong i-hype. Huwag ako. Parang gano'n. Oh, yun talaga eh. Huwag ako. Huwag ako, pre, parang gano'n eh. Gets ko yung pagkabanggit mo eh. No? Pre, huwag ako. Sa dami ko nang narinig, huwag ako. So, gawin mo na lang muna pag ano, kailangan mong tulong na makakatulong ako dun sa ginagawa mo. Sige. Pero yung idea ka pa lang, huwag ako, Brad. Parang gano'n eh. Gets ko yung sabi mo, Brad. Eh. Gets ko yun. So, yun. Yun yung mga plus uh, uh, for this topic, ito yung mga sharings ko, pare. Sige, bro. Okay, so thank you everyone. Thank you. Have a great day, guys. Salamat. Okay,